Sorbonne Université, c'est plus que de la formation et de la recherche. Sa communauté dynamique d'étudiants, d'enseignants-chercheurs et d'alumni développe au quotidien des solutions pour répondre aux grands enjeux de société. Faisant de Sorbonne Université un acteur majeur de l'innovation. J'ai été enseignant-chercheur à Sorbonne Université pendant plus de 20 ans et je transfère cette recherche dans une jeune entreprise innovante, Gemma, qui commercialise un déambulateur robotisé, intelligent et intuitif. Sorbonne Université m'a encouragé dès le départ et accompagné, notamment au travers de la Satlutech, qui m'a donné la possibilité de valider mon business plan au travers d'une étude de marché, qui m'a aidé sur les fonctions support, euh, sur le cheminement au départ de la création de Gemma. L'écosystème de l'innovation à Sorbonne Université permet d'accompagner les entrepreneurs à chaque étape de leur création d'entreprise. Dila était parti d'un constat simple, les producteurs de spectacles prennent énormément de risques. Il y en a environ 5000 en France, 40% de sièges invendus en moyenne chaque soir et chaque séance. Et ils ont besoin d'outils marketing de pointe pour mieux remplir, pour que l'offre rencontre la demande. Et l'air de rien, ça implique énormément d'algorithmie, de data science, de connaissances du public. On avait vraiment besoin de Sorbonne Université parce qu'au fond, on est trois cofondateurs dans Dila. Il était trois personnes qui venons de Sciences Po, de la Sorbonne, d'HEC. Et moi qui suis un ancien élève de Sorbonne Université, notamment du CELSA. Donc on on avait besoin d'avoir une connaissance plus scientifique et d'avoir des gens qui comprennent les sciences de l'informatique, qui savent écrire des algorithmes, qui savent développer des applications. Et c'est en ce sens que la collaboration a été fantastique. Grâce à l'UTEC, on a été présenté au LIPSIS, au, service de, de, au laboratoire d'informatique de Paris 6. C'est que nous, on avait ce qu'on appelle dans le métier le market fit, la connaissance du marché, la connaissance du besoin. Et eux avaient le savoir-faire. On s'est rencontrés en sachant exactement ce qu'il fallait faire. L'UTEC non seulement nous a présenté des, des, des chercheurs, des, des gens qui comprennent très bien ces problématiques et qui nous ont fait faire des pas de géant dans la compréhension du problème concret, et en même temps financièrement aussi nous a accompagnés durant une année entière de notre jeune existence. Les universités ont aujourd'hui des liens très forts avec le monde économique et Sorbonne Université cultive une longue tradition de collaboration avec des entreprises. Le partenariat entre les laboratoires Pierre Fabre et Sorbonne Université remonte au début des années 90. Un programme de recherche commun se concrétise par la création, il y a 17 ans, d'un laboratoire de recherche commun qui regroupait et qui regroupe encore aujourd'hui les laboratoires Pierre Fabre, le CNRS et Sorbonne Université, qui est logé à l'Observatoire océanologique de bagnoul sur mer La persévérance et l'efficience de nos équipes nous amènent à découvrir la présence d'une microflore inédite au sein de l'eau thermale d'Avenne. Nous avons développé un actif, Immodulia, qui a été lancé sur le marché dans une gamme de produits qui s'appelle Zeracalm AD. Il existe d'ailleurs un accord de licence pour l'exploitation de cet actif entre Sorbonne Université et les laboratoires Pierre Fabre. Afin de perpétuer et de renforcer les créations de technologies et d'entreprises, Sorbonne Université va se doter d'un bâtiment moderne et attractif sur le campus Pierre et Marie Curie, Paris Parc. Pépinière d'entreprise et futur vivier de l'innovation, Paris Parc rassemblera en un lieu unique tous les acteurs et partenaires de l'innovation de Sorbonne Université.